কিছুতেই শ্যামা হতে পারে না ওই মেয়েটার বিহেভিয়ার প্রচন্ড ক্যাজুয়াল ওর চলা ফেরা পোষা সব শ্যামার থেকে ডিফারেন্ট আর আমার শ্যামা আমার শ্যামা সবার সাথে পোলাইটলি কথা বলতো আমার শ্যামা না ওই মেয়েটা শ্যামা হতে পারে না শোনো শ্যামা সেদিন স্টেজে যে শাড়িটা পরে উঠেছিল সেরকম একটা আইডেন্টিক্যাল শাড়িও আমি জোয়ার করার ব্যবস্থা করে ফেলেছি এখন শুধু অপেক্ষা নিখিল কে আর বাড়ির বাকি সবাইকে ওই শাড়িটা দেখানোর তাতে কি প্রমাণ হবে অশোক শ্যামা ডুবে যাওয়ার পর কুমিরে বা অন্য কিছুতে শ্যামার বডিটা খেয়ে নিয়েছে কারণ এখন শ্যামার অস্তিত্ব বলতে শুধু ওই শাড়িটুকু আর কিচ্ছু না উইচ প্রুফস শ্যামা ইজ ডেড বাস তাহলেই কেল্লা পথে আমাকে এবার শুধু মেটার বাড়িতে গিয়ে দেখতে হবে মেটা কে ফিল করতে পারে তো বাড়ির নাম শিপ্রা কি ব্যাপার আপনি ভেতরে এলেন কিভাবে আরে দেখো না আমি এতবার করে বারণ করলাম তাও উনি চলে এলো দেখুন দাদা আপনি এখন যান আপনার জন্য আমি বকা খেতে পারবো না যান এখন আপনি ম্যাডাম আসলে আমি একজন সেলসম্যান বুঝতেই তো পারছেন আমাদের টার্গেট থাকে ফুলফিল না করতে পারলে চাকরি চলে যাবে বেশিক্ষণ সময় নেব না পাঁচ চার মিনিট দিলেই হবে ঠিক বুঝতে পারলাম না কে আপনি আর কি চাইছেন বলছি যদি মানে বসে বলা যেত বেটার হতো আমার মনে হয় খুব জল তেষ্টা পেয়েছে আসুন সনাতন এক গ্লাস জল পাঠাও আসুন আপনি বলুন কি বলছিলেন হ্যাঁ তাছাড়া শ্যামা তো নদীর জলে পড়ে গেছিল ওইখান থেকে ওর বেঁচে আসা কখনোই সম্ভব না আমার মনে হয় শ্যামার মতন দেখতে কিন্তু শ্যামা নয় থ্যাংক ইউ ম্যাডাম থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আসলে বোঝেনি তো সেলসম্যানদের কাজ রোদে ঘুরে ঘুরে এই সময়টা দিলেন খুব ভালো লাগলো টার্গেট ফুলফিল না করতে পারলে খুব চাপ আচ্ছা আমি একটা একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি মানে এই বাড়িতে তো আগে কেউ থাকতো না আপনারা বোধ হয় নতুন এসছেন তাই না বাইরের গেটটা ভালো করে আটকে রাখতে বলেছিলাম ভুলে গেছে মেয়ে সনাতন দা সনাতন দা আরে কি ব্যাপার সনাতন দা যে কেউ বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ছে আগের দিন তো নিজেই দেখলে কেউ একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল তাতে তো আমরা সবাই ক্লিয়ার হয়ে গেছি এটা যে এই পাড়ায় নিশ্চয়ই চোর আছে হ্যাঁ আমি মানছি তুমি সাদা সিদে লোক অত বুদ্ধি শুদ্ধি নেই কিন্তু এবার থেকে যেন আর গেট না খোলা থাকে মনে করে কিন্তু বন্ধ করবে হ্যাঁ মাম দিদি তুমি যেটা বললে এবার থেকে সেটাই হবে আমি এক্ষুনি গিয়ে গেট বন্ধ করে দিচ্ছি তুমি কোনো চিন্তা করো না তুই প্র্যাকটিস কর যা কোন 
বেচারারা মন খারাপ করে থাকে আজকে বাড়িতে পুজো লোকজন আসবে মা ওদের তো এক্সাম চলছে আর যদি না যায় ওই রিপোর্ট কার্ডে যদি খারাপ কিছু লেগে তাই হ্যাঁ মা আমি বর্তি ভাইকে বললাম শুধু শুধু স্কুল কামাই করে তো লাভ নেই আর তাছাড়া ওদের পরীক্ষাও চলছে আর শ্যামার কাজ আজকে শ্যামার জন্যই যোগ্য ওদের না থাকাই ভালো দেখেছো তো এখনো ওরা শ্যামার নাম শুনলে কীরকম কান্নাকাটি ছুড়ে দেয় হ্যাঁ গো আমাকে খালি জিজ্ঞেস করতে থাকে বাবা কবে আসবে ছোট কাম্মা কবে আসবে আমি ওদেরকে তো কিছু একটা বলে বুঝিয়ে দিই কিন্তু এর উত্তর তো আমার নিজের কাছেই নেই সত্যি ওকে আমাদের শ্যামার মতন দেখতে হ্যাঁ মা সত্যি শ্যামার মতনই দেখতে আমি তো প্রথমে চমকে গেছিলাম কিন্তু হ্যাঁ গায়ের রংটা ফর্সা দেখলি দেখলি সবাই বলছিল আমার নাকি চোখের ভুল দেখ আমি পাড়ার লোকেদের সঙ্গে কথাও বললাম সবাই বললেন এক কথা যে মেয়েটার যখন পাঁচ বছর বয়স তখন ওর বাবা ফুল ফ্যামিলি নিয়ে বিদেশ চলে যায় ওর বাবা মা সবার সঙ্গে কথা বললি না ওর বাবা মা বাড়িতে ছিল না ওর এক মাসি ছিল আর ও গিটার নিয়ে দেখছিলাম বসেছিল মনে হয় গান টান গায় জানি তোর কষ্ট হচ্ছে তুই মানতে পারছিস না কিন্তু কি করো না দেখ না সবাই তো বলছে সবাই বলছে ও শ্যামা নয় আর ভাবিস না বাবা আর ভাবিস না ওসব কথা শোনা চল আমরা ওদিকে গিয়ে বসি ওই পুরুত মাসে অনেকক্ষণ এসে গেছে যোগাড় যন্ত্র হয়ে গেছে পুজো শুরু করবেন চল চল আয় আমার সঙ্গে চলো বড় বউ বসো বাচ্চাদের লোভ দেখাতে পারলেই হবে আমি যেটা বলছি শোন বাকিটা আমি বুঝে নেবো চল যখন তোমরা বেলুন নেবে না আমরা চলেই যাই চল আমরা আরো কটা বেলুন নিয়ে আসি ওরা বাচ্চা বলে ওদেরকে ভালোবেসে দিতে চেয়েছিলাম ঠিক আছে চলি চল কি হবে গেলে আমরা যাব টুক করে বেলুনটা নিয়ে চলে আসবো তাহলে ওখানে বৃন্দাবন কাকু এসে যাবে আচ্ছা ঠিক আছে যখন তুই বলছিস তাহলে চল চল চল
चक्रदम बुजते निश्चय गंडगोल धन्यवाद प्रमाण कर दिल सत्य श्यमा बेचे नहीं चौधरी और रमेन दास हल आसल दोषी अद्भुत बेपार देखो मा आज के श्यमार नाम यज्ञ आयोजन कर ठाकुर कमना करी 
এই কুচি বয়সে একটা মেয়ে মারা গেলে যে কি কষ্ট সেটা আমি বুঝি আমিও তো ভাবা তাহলে আমি আসি নিখিল ঈশ্বরের ইঙ্গিত চলে গেছে তাকে তো আর ফিরিয়ে আনা যাবে না নিখিল তবে তবে নিখিল অন্তত বর্দা ভাইকে যদি আমরা ফিরিয়ে আনতে পারি তাহলে ঠাকুরমশাই আপনারা কতক্ষণ লাগবে এই তো আমার হয়ে গেছে মা আপনারা এসে বসুন আমি যজ্ঞ শুরু করছি সত্যি আমাকে ছেড়ে চলে গেলে আজকের পর থেকে আমার মধ্যে শুধু প্রতিশোধের আগুন জ্বলবে শ্যামা তোমার দোষীতে শাস্তিতে হয় হবে আমার একমাত্র লক্ষ্য কিন্তু তোমার কাছে আমার নালিস থেকেই গেল শ্যামা আমাকে এইভাবে একা ফেলে কেন চলে গেলে তুমি কেন আর একটা কথা এবার থেকে কখনো একা একা কোথাও যাবে না যদি কোথাও যাওয়ার হয় তাহলে বাড়ির সবার সঙ্গে যাবে হুম গুড বয় আপনাকে বলছি ওদেরকে আর এভাবে কোনোদিন একা একা ছাড়বেন না আজকে যদি আমি না থাকতাম কি হতো বুঝতে পারছেন আপনি আমাদের অনেক উপকার করেছেন ম্যাডাম আমরা কিছু কি বলে ধন্যবাদ দেব সে ভাষা আমার জানা নেই বডু তাতান এবার চল বাবা ওনাকে ছেড়ে দে এবার আমরা গাড়িতে গিয়ে বসি আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে আত্মার শান্তির জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে আর আজকে আপনি একেবারে হুবহু আমাদের নতুন নজীবনে এটা কি করে সম্ভব একদম আমার মতো দেখতে একজন এই বাড়ির ছোট বউ ছিল যদি একটা ছবি দেখতে পেতাম বলছি চলুন না যজ্ঞের ওখানে গিয়ে বসবেন তোমার কি মনে হয় গায়ের রং ছাড়া সব সেম তাই না
तुम्हें चिंताल निखिल बाबू हाँ एक तो ठीक जो अपना स्त्री श्यामाओ गान गाई थे ना रामिया एक जोन गाई का किंतु उन्हीं कीर्तन गाई थे ना रामिया एक जोन रॉक सिंगर माने कीर्तन ने छीटे फोटा हमें जानी ना एक थे कि तो प्रियर होए जाते हैं जो आमी अपना स्त्री श्यामा नहीं मुखे दिए चले जाम खराब देखा अपेक्षा करो श्यमार नाम यज्ञ हज्ञ आलाप कर प्रमाणित श्यमा देखो बाबा तो देखे कत क्च कर दिन रत खाटी हाँ बीजनेस एक निखिल की कर 
খাচ্ছে দাচ্ছে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর শ্যামাকে খুঁজছে আমি তো বাবাকে বলে দিয়েছি যে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি আমার চাই নাহলে আমি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছি না তুমি সত্যি আমার দারুণ খুশি করে দিয়েছো দেখো আমি যা করছি আমাদের সন্তানের জন্য করছি আমি চাই ওই একটা ল্যাভিস লাইফ লিড করুক কোনো কিছুর অভাব হতে দেবো না ওর কিন্তু অশোক তাও একটা প্রশ্ন যে রয়ে গেল আবার কি প্রশ্ন তারপরে মনে হলো না না এ আমার মেয়ে নয় এ আমার শ্যামা হতেই পারে না আমার শ্যামা হলে এতদিন বাদে দেখা হচ্ছে ও অত দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো পারতোই না বিশেষ করে তোকে নিখিল তোর আরো অনেক দায়িত্ব আছে তোর জন্ম লগ্ন থেকে যারা তোর সঙ্গে আছে তোর পরিবার তাদেরকে নিয়ে তোকে ভাবতে হবে আমরা কি শেষ বয়সে হ্যাঁ আমরা তো তোর মুখের থেকে তাকিয়ে বসে আছি রে তুই আমাদের কথা ভাববি না আর তোর মেজিদা ভাই কতদিন অফিস একা হাতে সামলাবে বলতো হ্যাঁ এবার তো তোকে তোকে ব্যবসার হাল ধরতে হবে হবে তো আর তোর বর্দা ভাইকে তুই খুঁজে আনবি না বুঝি কি রে মায়ের কোলে ফিরিয়ে এনে দিবি না তোর বর্দা ভাইকে তোর মা যেটা বলছে সেটা সহজ নয় নিখি কিন্তু তুই তো চিরকাল কঠিন কাজটাকে সহজভাবে করে এসেছিস এবারও চেষ্টা কর আমার মনে হয় পারবি শ্যামার দুঃখ তোকে ভুলতে হবে বাবা আমার কথা শোনো নিখি মিথ্যে আসা মানুষকে ভেতর থেকে দুর্বল করে দেয় এবার কথা বলছিস নিখিল কি হেসে মেলাবি তুই বুঝলে না মা যারা আমাদের সাথে এই ভয়ঙ্কর খেলাটা খেলল সেই খেলাটা শেষ দান আমি দেব প্রতিশোধ প্রতিশোধই আমার জীবনের এখন একমাত্র লক্ষ্য প্রতিশোধ খোঁজার চেষ্টা করছিল না অশোক এই অবস্থায় নিখিলকে একা ছাড়াটা সত্যি খুব রিস্কি হয়ে যাবে তুমি একটু বোঝার চেষ্টা করো বাই চান্স যদি মেয়েটা নিখিলের জীবনে ইনভলভ হয়ে পড়ে তার মানে ও আবার আমাদের সকলের জীবনে ইনভলভ হয়ে পড়বে তার মানে অশোক আমাদের তো আবার সেই সেম প্রবলেম হবে আমাদের আমাদের পুরো প্ল্যানটাই তো বাঞ্চাল হয়ে যাবে নিখিলের জীবনে যদি আবার কেউ আসে তাহলে সেটা হবে তোমার আর আমার পছন্দে শুরু কাজের মধ্যে নয় অফিস আওয়াজের বাইরেও ওকে বলো নিখিলের সঙ্গে সময় কাটাতে ওরা ওরা ঘুরতে যেতে পারে সিনেমা দেখতে পারে রেস্টুরেন্টে যেতে পারে মোট কথা নিখিল যেন কোনোভাবেই শ্রাবণী গ্রিপ থেকে বেরোতে না পারে সেটা হলেই কিন্তু নিখিল আবার ওই মেটার পাল্লায় পড়বে অশোক সেটা হলে আমাদের 
সেটা হলে আমাদের প্ল্যানটা একটু পুরো নষ্ট হয়ে যাবে তুমি চিন্তা করো না দিশা আমাদের এই সাজানো বাগান আমি নষ্ট হতে দেব না নিখিল চৌধুরীকে একবার আউট করতে পেরেছি আমি সেকেন্ড ইনিংস ওকে আমি খেলতে দেব না কিছুতেই না তবে যাতে অন্য কেউ তোর জীবনে আসতে পারে জীবনটা এইভাবে শেষ হয়ে যেতে পারে না সারা জীবন তুই নিঃসঙ্গ হয়ে একা একা থাকবি এটা তো হতে পারে না তোকে আবার ভালোবাসতে হবে আর কাউকে নিয়ে বাঁচ নাকি তোকে বাঁচতে হবে শ্যামার হত্যাকারীর ওপরে প্রতিশোধ নিয়ে তুই কিচ্ছু লাভ করতে পারবি না বাবা একদম ঠিক বলেছে নিখিল বাবার সঙ্গে আমিও একমত নিখিল এইভাবে নিজের জীবনটা নষ্ট করার কোনো মানে হয় না আমি সেটা মেনেও নিয়েছি কিন্তু বাবা শ্যামার সাথে যারাই অন্যায়টা করেছে মা মা শ্যামার সাথে যারাই অন্যায়টা করেছে তারা যদি বেঁচে থাকে তাদেরকে আমি নিশ্চিন্তে বাঁচতে দেব না মা কোনোদিনও দেব না আর একদিন ওরা আমার চ্যাপে পড়বে আর সেদিনটা সেদিনটা আমার হবে মেজদা প্রতিশোধ আমি নেবই মা মা প্লিজ কেঁদো না কেঁদো না মা আমি নিখিল এই প্রতিশোধের আগুন নিভিয়ে দেব নিখিল আবার আগের মতন সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে আমি কথা দিচ্ছি খুব ভালো গান গান মানে দারুণ গান গান আমি কিছুক্ষণ আগে নেটে ওনার গান সার্চ করছিলাম দাঁড়া তোকে শোনাচ্ছি ও হ্যাঁ এবছরের ইন্টারন্যাশনাল মিউজিক স্টার কম্পিটিশনে আমাদের দেশকে উনি রিপ্রেজেন্ট করেছিলেন আর মা তুমি তো জানো এই কম্পিটিশনটাই আমিও নাম দিতে চেয়েছিলাম আর পরের বছর এই কম্পিটিশনটাই নাম দেব বলে আমি তৈরি হচ্ছি জানো তো এই কম্পিটিশনে গান গাইতে এসে ওনার এত বড় বিপদ হয়ে যায় দেখো ভিডিওতে দেখাও গেছে যে গান গাইতে গাইতে কিভাবে উনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন বাবা শান্তি পায় তুই প্লিজ আমি একা বেরোবো কারো সঙ্গে আমার চাই না দেখো কাকে বোঝাবে তুমি দেখ নিখিল একা একা সব কাজ করা সম্ভব না ঠিক আছে তোকে দায়িত্ব নিতে হবে চল আমার সঙ্গে তুই না প্লিজ আমি কোনো দায়িত্ব এখন নিতে পারবো না আমার আমার প্লিজ এইসব ইনভলভ করো আমি রিকোয়েস্ট করছি আমার বাবা কেন বলছিস না চল আমি বলছি না চল এসে কেন এরকম করছিস বলছি আমি জানি না দুটো ছেলে আরেকজন যে কোথায় চলে গেছে তার কোনো ভগবান নিখিলকে সঙ্গে নিয়ে একবার মায়ের মন্দিরে পুজো দিতে যাব নিখিলের নামে পুজো দেওয়াটা খুব দরকার বলে দিলে এটা কি পরে আছো অফিসের ড্রেস অফিসের ড্রেস এখন কি অফিস খোলা আছে দেখো তো কোনো স্টাফকে দেখতে পাচ্ছ দেখো দেখতে পাচ্ছ কি অফিসের ড্রেস পরে আছে তোমাকে আমি বুঝে বুঝে ফেট হয়ে যাচ্ছি যাচ্ছে একটু অ্যাট্রাক্টিভ দেখতে লাগতে হবে তোমাকে বলেছিলাম শাড়ি পরে আসতে কি হল স্যার আমি শাড়িটা ক্যারি করেছি গুড তাহলে কি পরি দেওয়ার জন্য অ্যাসিস্ট্যান্ট লাগবে না না আমি এক্ষুনি রেডি হয়ে নিচ্ছি ফার্স্ট এক মিনিট পারফেক্ট ড্রিঙ্ক একটা ড্রিঙ্ক দাও ওকে তারপরে বোঝাও দেখো ও তোমার গ্রিপে চলে আসবে কিন্তু স্যার উনি যদি না খেতে চান তখন সেটা তোমার ব্যাপার তুমি কি করে খাওয়াবে সেটা তোমার ব্যাপার আই ওয়ান্ট রেজাল্ট বুঝেছো আজকে এমনভাবে ওকে গ্রিপে আনবে ও যেন মনে করে তুমি ছাড়া জীবনটা অচল দ্যাটস ইট বুঝতে পারলাম কি 
তাহলে যাও এখন সুন্দর করে রেডি হয়ে কেবিনে চলে এসো আমাদের আমি নিখিলের কেবিনে অপেক্ষা করছি তাছাড়া আমাদের শ্রাবণী যথেষ্ট এফিসিয়েন্ট ও গেলে আমাদের কোম্পানির গুডউইল বাড়বে ভেবে দেখ আরে কি আবার ভাবতে বসলি বলতো মানে আমি আর কিচ্ছু ভাবতে হবে না যা ভাবার আমরা যেতে যেতে ভাববো ওকে চল দেরি হয়ে যাচ্ছে চল 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 मानुषे तुम जोर बेधे रखो से মা তো হোস্টি তাই বুঝতে পারছিস না যখন মা হবি তখন বুঝবি যে মায়েদের কি চিন্তা সারা ক্ষণ শুধু মেয়ের জন্য চিন্তা করে করে स्वाभाविक जीवन फिर क्षमता नहीं कर
मान <laughs> बेर छोट करते तुम शरि खराब चले ग दूरे जा मन छोड़ा देखो श्रावणी तुम करते बस पायदारा कर लेना तुम गोटा परिवार के रास्ते बसा भिक्षा करते टा कि आदाय करते हैं तो अशोक चौधरी खूब भलोक जाने आगे हाँ निखिल के खुजे बैर करते शरत शरत
কোথায় গেল নিখিল বাড়ি চলে গেল নাকি আমিও বাড়ি চলে যাই বাড়িতে গিয়ে যা হবে দেখা যাবে মনি সোনা মনি সরি রে বিশ্বাস কর এত রাত হয়ে গেছে আমি বুঝতেই পারিনি সরি 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 প্লিজ 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 আরে আমি দশ মিনিটের মতো বাড়ি ঢুকে যাচ্ছি একদম বাড়ির কাছেই আছি হ্যাঁ রে প্লিজ মনি আর টেনশন করিস না রাখ আমি দশ মিনিটে আসছি ঠিক আছে তাড়াতাড়ি আয় ফোনটা দিয়ে আমাকে হ্যালো নিখিল বাবু কিন্তু এখানে এই অবস্থার নিখিল বাবু নিখিল বাবু শুনছেন আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন নিখিল বাবু উঠুন চোখ খুলুন শুনছেন আমার কথা শ্যামা অন্য জায়গায় হচ্ছে লোকজন যদি জানতে পারে নিখিল কোন বাড়ির ছেলে মানে সুস্বাদু মশলার একটা অংশীদার বুঝতে পারছো কি হবে কত লোক ওর ক্ষতি করার জন্য ওর পিছনে পড়বে একবার ভেবে দেখো একবার আন্দাজ করতে পারছো কথাটা এই বোধ এলো এই বৃন্দাবন আমি দেখছি জামাই দাদা